சமய இலக்கியங்கள் வேத இலக்கியங்கள் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்த என்ன கவியரசு அவர்கள் பற்றி பேசுவதற்காக அண்ணன் எம் எஸ்வி அவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் நான் எந்த இடத்துல இசையை பாராட்டி எம் எஸ் வின்னு சொன்னாலும் அது ராமமூர்த்தியும் சேர்த்தது என்பதை சேர்த்து சொல்லுவேன் இப்ப எம் எஸ் வி அண்ணனை பார்த்து ஏதோ ராமாயணம் மகாபாரதம் லலிதா சஹசர் நாம இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற ஆள் நான் என்ன கண்ணதாசன பேசுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு பாடம் தெரிஞ்சா என்ன நினைத்து என்னை அழைத்தாயும் ஏன் இந்த மேடையை கொடுத்தாயோ வேற என்ன சொல்ல முடியும் காலேஜில் படித்த படித்தங்க நிஜமாவே காலேஜுக்கு போயிட்டு வரல படித்தேன் படித்த காலத்தில் காதில் விழுந்த பாட்டு எங்களெல்லாம் படாத பாடு படுத்தின பாட்டு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு லவ் லெட்டர்லாம் எழுதணும்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ வாழ்க்கை பற்றிய தத்துவம் எல்லாம் தெரியாது எப்படி தெரியும் காலேஜ்லேயும் ஸ்கூல்லையும் படிக்கும் போது வாழ்க்கையை பற்றிய தத்துவம் தெரியுமா இப்போ கூடங்க நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நாம் இந்த குடும்பத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்தில் இருப்போம் எல்லாருமே நான் இல்லாட்டி இந்த குடும்பமே நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்தில் இருப்போம் நாம் ஒன்று இந்த குடும்பத்துக்கு தேவை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆகிடும் நாம் ஒன்று இந்த வீட்டுக்கு ஒன்றும் பெரிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகிப்படும் அதுக்குள்ள வாழ்க்கையை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருந்தது தான் கண்ணதாசனுடைய தத்துவ பாடல் எத்தனையோ உண்மைகள் புரிந்து கொள்ள முடியாத உண்மைகள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மேடையிலையும் சரி எதிர்லையும் சரி எவ்வளவு பெரியவர்கள் இசையரசர் சொல்லரசர் பல்கலைக்கழக வேந்தர் செட்டிநாட்டு குமாரராணி இப்படி எல்லாம் திரைத்துறை அரசர்கள் ஆட்சியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் கண்ணதாசன் அவர்களால் எஸ்பிஎம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணதாசன் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்கள் நம்முடைய மனோரம் ஆட்சி அவர்கள் பாலச்சந்தர் ஒரு விழாவில் பேசும்போது சொல்றார் கண்ணதாசன் சொல்றார் பாலச்சந்தர் பத்து இருபது பேரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் நடிகர் நடிகைகளா ஆனா நான் அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆட்சி மனோரமான்னு சொல்றார் கண்ணதாசன் அதுக்கு பாலச்சந்தர் ஒரு ரிப்ளை சொல்றார் நான் அறிமுகப்படுத்திய பத்து பன்னிரெண்டு பேரும் சரி ஆட்சி மனோரமா ஒருவரும் சரி அந்த பத்து பன்னிரெண்டு பேருக்கு இடையிடையில காலம்னு ஒண்ணு வந்துட்டு போகும் எல்லா காலங்களிலும் நீடித்து கொண்டிருக்கிற மார்க்கண்டே என்னடி எங்க அப்பா சுகி சுப்பிரமணியம் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த நட்பு என்னன்னு தெரியும் அவருடைய மகன் தான் ஆக எல்லா திறமையிலும் எல்லா காலத்திலும் திறமைகளை கொண்டாடிய மிகப்பெரியவர் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் அவர்களுடைய இலக்கியம் எழுத்து நெல்லை ஜெயந்தா சொன்ன மாதிரி ஞான மாளிகா புஷ்ப மாளிகா அவருடைய சுயசரிதம் அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் எல்லாவற்றிலும் மல்டி டைமென்ஷன் இப்போ ஒரு கோணத்தில் தான் சில பேர் சிறப்பாக இருக்க முடியும் எல்லா கோணத்திலும் ஒளி வீசக்கூடியவராக இருப்பது என்பது கவியரசு கண்ணதாசன் அவருடைய ஒரு தனித்த சிறப்பு அவரை பத்தி சரியா சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒரு உண்மையான கவிஞனாக வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றதை விட அவர் கவிதையாகவே வாழ்ந்தவர் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா திறமசாலிகள் திறமையினால கவிஞனா இருக்கிறதுங்கிறது வேற அதாவது எந்த வார்த்தை எங்க போட்டா ஜெயிக்கலாம் எந்த இடத்துல எந்த சொல்ல போட்டா மக்கள் ஒத்துக்குவாங்க எங்க கைதட்டல் கிடைக்கும் இப்படிலாம் கணக்கு பார்த்து கூட கவிதை செய்யலாம் இதெல்லாம் டெக்னிக் அது ஒரு யுக்தி அதை கைவர பெற்றவர்கள் எவ்வளவு பேர் உலகத்துல உண்டு ஆனா லாப நஷ்ட கணக்கு பார்க்க தெரியாதவர் கண்ணதாஸ் ஆனா ஒரு கவிஞனுடைய லட்சணமே லாப நஷ்ட கணக்கு பார்த்துட்டா அவர் வணிகர் லாப நஷ்ட கணக்கு பார்க்கலன்னா தான் அவர் கவிஞர் நாம இதை பேசுறமே இதுக்கு பின்விளைவு ஏதாவது ஒண்ணு வருமே அவர் யோசிச்சதே கிடையாது நம்ம யார பேசுறோம் எவ்வளவு பெரிய நிலையில இருக்கிறவர் டாக்டர் கலைஞரும் சரி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சரி சிவாஜி கணேசனும் சரி பெருந்தலைவர் காமராஜரும் சரி பேரறிஞர் அண்ணாவும் சரி ஐயா நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா எனக்கு நாங்களாம் அப்படி பயந்து தான் பேசுவோம் தப்பா நினைக்கலன்னா அப்படிலாம் பேசுவோம் கண்ணதாசன் அவங்க அவரே பெறப்பட்டது வெண்ண வெட்டின்னு ஒருத்தர் திட்டத்துக்கு எவ்வளவு தைரியம் வேணும் யாராவது ஒருத்தர் வெண்ண வெட்டின்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு தைரியம் வேணும் 
இந்தியாவிலேயே பெரிய மனுஷனை பார்த்து வெண்ணம் வெட்டி இருந்தார் யார் இந்தியாவிலேயே பெரிய மனுஷன் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவை பார்த்து வெண்ணம் வெட்டி அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு கவியரசு கண்ணதாஸ் ஆரம்பத்தில் அவர் திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கிற போது நேரு வந்து ஈழ பிரச்சனையில ஒரு கருத்து சொல்றாரு அந்த ஈழ பிரச்சனை அவங்களோட நமக்கு உறவு இருக்குங்கிறது வேற தமிழர்களுக்கு ஆனாலும் அது அந்த நாட்டு பிரச்சனை அவர்களை எல்லாம் அடக்கி ஆளவோ இல்ல சட்டம் பிறப்பிக்கவோ ஈழத்து அரசுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படின்னு நேரு ஒரு பேச்சு பேசுறாரு அதுக்கு பதில் சொல்றாரு பாருங்க ஈழத்து தமிழர்களை பற்றி என்றும் இந்தியருக்கு அக்கறையே இல்லை அன்னார் ஈழத்து குடியினரே எந்த நாளும் இயற்கை வழி சிறு தொடர்பை முன்னிறுத்தி ஈழத்து நாயகரை தட்டி கேட்க இயலாது நேரு பேசுறது இயலாது முறை அன்று சட்டம் தீட்ட ஈழத்தார்க்கு அதிகாரம் மெத்த உண்டாம் அந்த அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஈழத்தார்க்கு அதிகாரம் மெத்த உண்டாம் என்றுரைத்தார் திருவாளர் வெண்ணெய் வெட்டி என்ன இது எவ்வளவு பெரிய மனிதர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவரை வெண்ண வெட்டி சொல்றதுக்கு எவ்வளவு பெரிய அவர் யோசிக்கும் இதோட பின்விளைவு என்ன வரும் அது பின்னால என்ன ஏற்படுத்தும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் பின்விளைவுகளை யோசிக்கிறவன் ஒரு கவிஞனாக இருக்க முடியாது அவன் எச்சரிக்கையான தந்திரம் சூழ்ச்சியும் உடைய ஒரு மனிதனாக இருக்க முடியுமே ஒழிய உள்ளது உள்ளபடி பொங்கி வருகிறவன் தான் சத்தியமான கவிஞனாக இருக்க முடியும் அந்த உணர்ச்சி வெள்ளம் ஆனால் அதே நேருவை அதே பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவை பின்னாலே ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பாடுகிறார் போதி மர புத்தனவன் போய்விட்டான் என்றிருந்தோம் பாதி வழி போன மகான் பண்டிதனாய் திரும்பி வந்தார் போதி மர புத்தனவன் போய்விட்டான் என்றிருந்தோம் பாதி வழி போன மகான் பண்டிதனாய் திரும்பி வந்தார் அவர் இறந்த போது பாடுகிறார் தீயே உனக்கு ஒரு நாள் தீ மூட்டி பாரோமோ சாவியை உனக்கு ஒரு நாள் சாவு வந்து சேராதோ அவர் கோபப்பட்ட போதும் அவ்வளவு கடுமையாக நேர்வை திட்டுகிறார் அவர் மீது அன்பு காட்டிய போதும் ஒரு காதலியின் முத்தத்தை விட கனமான முத்தத்தை அவருக்கு தரக்கூடிய சக்தி அவர் கவிதைக்கு மட்டுமே இருக்கிறது நேசிப்பதையும் உண்மையாக நேசிப்பதையும் உண்மையாக பகைப்பதையும் உண்மையாக வைத்திருக்கவன் தான் சிறந்த கவிஞனாக இருக்க முடியும் அது இரண்டிலும் அவருக்கு ஒளிவு மறைவே கிடையாது தெய்வத்தின் குரல் அப்படிங்கிற நூல் அதாவது அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் எழுதினார் இல்லையா அதை பற்றி அவர்கள் ஐயா வேந்தர் பேசுகிற போது சொன்னார் அதுல எத்தனை இடங்கள்ல மகா பெரியவருடைய வார்த்தையை மேற்கோள் காட்டி எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா மகா பெரியவர்கள் தெய்வத்தின் குரல் புஸ்தகம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல இடங்கள்ல மகா பெரியவர்களுடைய அந்த புத்தகத்தை அப்படியே தெய்வத்தின் குரல் புஸ்தகத்தை மேற்கோளா போட்டு அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்துல கவியரசு கண்ணதாசன் விளக்குவார் ஆனால் அவர் திராவிட இயக்கத்துல இருந்த போது எவ்வளவு கடுமையாக தாக்கி இருக்கிறார் பாருங்க சங்கராச்சாரியார் தான் தலைவராம் உலக மாந்தர் பொங்கி ஆச்சாரி காலின் போய் விடல் தர்ம வாழ்வான் அந்த கோபமா திட்ட காலத்துல அறிவியல் வளர்ந்த பின்பும் அணுவையும் தொலைத்த மேவும் பொறியியல் மிகுத்த பின்பும் புதுமைகள் நிறைந்த வீர நெறிபல கண்ட பின்பும் நிகரில்லா தலைவன் என்றே துறவியை காட்டும் வீணர் ஒரு காலத்துல எப்படி திட்டி இருக்கிறார் துறவியை காட்டும் வீணர் தொலைந்தனர் இலையே தமிழா தமிழா இவர்கள்லாம் இன்னும் தொலையவில்லையே கோபமா பேசி இருக்கிறார் ஆனா பின்னாலே தெய்வத்தின் குரல்ல அந்த அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்துல தெய்வத்தின் குரல் புத்தகத்துல இருந்து நிறைய செய்திகளை மேற்கோள் காண்பித்து மகா பெரியவர்களுக்கு தன்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்படி பார்க்க முடியுமா சரி நீங்க அண்ணா விடத்துல அவருக்கு அவ்வளவு மரியாதை அந்த அண்ணாவை அப்போது பல பேர் கேலி பண்றாங்க அதை அவர் சொல்லுகிறார் மக்கள் எப்படி பேசிக் கொண்டார்களா சாஸ்திரி வாழ் தெரியுமோ சூத்திரன் தான் தமிழினிலே அழகாக பேசுகிறார் ஓய் தமிழினிலே அழகாக பேசுகிறான் ஓய் நாஸ்திகம் தான் பேசுகிறான் நாஸ்திகம் தான் பேசுகிறான் என்றாலும் ஓய் நன்னாவே பேசுகிறான் என்ன காணும் ஆஸ்திகத்தை அவன் தாக்கும் முறையை பார்த்தால் ஆபத்து தான் ஆஸ்திகத்தை அவன் தாக்கும் முறையை பார்த்தால் ஆபத்து தான் காணும் எதிர்காலத்தில் வாஸ்தவத்தில் அவன் நல்ல மூளைக்காரன் பகதேவன் அவதாரம் கடைசி அவரை அவன் அண்ணாவும் அவதாரம் ஆகிவிட்டாங்களாம் இல்ல இதுல என்ன ஒரு குறிப்புன்னா இப்படி அண்ணாவை பற்றி சமூகத்தில் பேசுவதை படம் பிடிக்கிற போது ஒரு துளி கூட நாம் இன்னைக்கு அதை எழுதிட்டோமே நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு நிலையை நம்ம மாற்றி எடுத்தா இது எத்தனை பெரிய சிக்கலை உண்டாக்கும் எதை பற்றியாவது அவர் யோசிச்சாரா அதுல என்ன ஒரு அழகுன்னு கேட்டா நான் எந்த சமூகத்தை விமர்சிக்கிறதா தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க அவன் இவன் என்று பொதுவாகவே ஒரு சமூகத்தை பேசுகிற இயல்பு ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் உண்டு 
அது எப்படி பெரிய ஆளா இருந்தாலும் அவன் அண்ணாதான் பேசுறான் யாரு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆட பார்த்து அவன் அண்ணாதான் பேசுறான் அவன் சொல்லுகிற பழக்கம் உண்டு அது அப்படியே படம் பிடி ஏன்னா ஒரு கலைஞருக்கு இயல்பு அந்த உண்மையை அப்படியே படம் பிடிப்பதை ஒழிய இப்படி சொன்னால் அவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று பயப்பட்டால் அவன் நிஜமான கலைஞனாக இருக்க முடியாது இந்த கவலை இல்லாத உள்ளம் கண்ணதாசனுடைய உள்ளம் ஆனால் அவரே பிற்காலத்திலே அண்ணாவிடத்திலே கோபித்துக் கொண்டு பாடியிருக்கிறார் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா என்ற மாதிரி அண்ணாவிடத்திலே தன்னுடைய கோபங்களையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பெரியாரை பற்றி ஒரு செய்தி சொல்கிறார் யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு செய்தி பெரியாரை பற்றி படம் பிடித்து எழுதி காட்டுகிறார் ஒரு வழக்கு நடந்திருக்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒரு வழக்கு நடந்திருக்கிறது சென்னை மாகாண அரசு பெரியார் மேலே ஒரு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது அந்த வழக்குக்கு பெரியாரை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் பெரியார் ஒரு அசாத்தியமான பெரிய மனிதர் விபரீதமான சிந்தனை அறிவு என்றாலும் அவருக்கு நிகராக ஒரு தைரியமுடைய மனிதனை பார்க்க முடியாது அந்த நீதிமன்றத்திலே பெரியார் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் எனக்கு தெரிந்து உலக வரலாற்றில் வேறு யாரும் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியாது நீதிபதியை பார்த்து பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் இன்று இங்கே வீட்டிருக்கும் நீதிமானே பெரியார் பேசுவதா கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் இன்று இங்கே வீட்டிருக்கும் நீதிமானே எதிர் வழக்கு ஆட நான் விரும்பவில்லை நான் இங்க அனாவசியமா வழக்கெல்லாம் பதிலுக்கு நடத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு விரும்பல ஏன் அன்றாடம் அமைச்சர்களின் ஆணையை தாங்கி அழகான நீதி தரும் அறமன்றம் நெறிமுறைகள் உங்களுக்கு மறந்த ஒன்று உனக்கெல்லாம் நெறிமுறையை பத்தி தெரியாது யார் நீதிபதியை பார்த்து பெரியார் பேசிக்க அவர் எப்பேற்பட்டால் பாருங்க நெறிமுறைகள் உங்களுக்கு மறந்த ஒன்று அதை விட கொடுமை நீதிபதியை பார்த்து நீ இன்ன ஜாதி யாரும் பேசவே முடியாது சாதியிலும் பார்ப்பதர் நீர் நிர்வாகத்தின் சக்கரத்தில் நீர் ஒருவர் ஆழ்வோர் சொல்ல வேதம் என கொள்வதுதான் உங்கள் போக்கு வீணாக நேரத்தை கழிக்கல் வேண்டாம் நடக்கட்டும் தீர்ப்பினை நீர் சொல்லும் என்றார் ஏன் எதுக்கு அனாசமா வழக்கெல்லாம் நடத்திட்டு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தீர்ப்பை சொல்லிட்டு போங்க நீதிபதியை பார்த்து பெரியார் சொன்னாரா பெரியாருடைய அந்த அசோத்தியமான ஒரு துணிவை ஒரு கவிதையில் பதிவு பண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லைனா வரலாறே தெரியாம போயிருக்கும் அதை பதிவு பண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணம் கவியரச கண்ணதாசனுடைய ஒன் ஆனா பெரியாரை இவ்வளவு ஆதரித்து பேசிய அதே கவியரசு கண்ணதாசன் பிற்காலத்தில் ஆத்திகராக மாறுகிறார் ஆத்திகம் அவருடைய உள்ளத்தில இருந்து பொங்கி பெருகி வருகிறது அப்போது அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் நான் ஒரு இந்து என்பதை எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் எந்த விதமான அந்த அவங்க என்ன நினைப்பாங்க திராவிட கழகத்தில் நம்ம என்ன விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை நான் ஒரு இந்து என்பதை எப்போதும் நான் ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் நான் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்கிற கிருஷ்ணா 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 என்று இவர் என்ன நினைப்பாரோ அவர் என்ன நினைவாரோ என்பதை பற்றிய கவலை இல்லாமல் முரண்பாடுகளை மொத்தமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் வைத்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு முரண்பாடும் அழகாக இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட முரண்பாடு தெரியுமா நீங்க ஒரு நல்ல மலை தொடர் இருக்கு இல்லையா ஒரு மலை தொடரை அனுபவிக்கணும்னா அந்த மலையில அப்படி ஒரு சிகரம் மேல போய் அப்படியே ஒரு வெளி அப்படியே அது வந்து ஒரு பள்ளத்தாக்கா மாறி அந்த பள்ளத்தாக்கு பூமிக்கு கீழேயும் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு சிகரம் தொடங்கினாதான் அழகு எப்படி ஒரு மலை தொடர்ச்சியில் சிகரமும் பள்ளத்தாக்கும் முரண்படுவதாலேயே அழகாக இருக்கிறதோ அப்படி கருத்துக்களை முரண்பட்டதாலேயே அழகான கவிதைகளை படைத்தவர் கவியரசு கண்ணதாஸ் அவர் முரண்படுவதை பற்றி கவலைப்படவில்லை இன்னும் தைரியமாக சொல்வது என்று சொன்னால் சிந்திக்க தெரிந்தவர்கள் முரண்படுவது தவிர்க்க முடியாது சிந்திக்க தெரிந்தவர்கள் முரண்படுவது தவிர்க்க முடியாது ஓசோ கிட்ட ஒருத்தர் கேட்கிறான் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்கு முரணான கருத்துக்களையே உங்கள் சொற்பொழிவில் மீண்டும் பேசுகிறீர்கள் மீண்டும் அதற்கு முரணாக பேசுகிறீர்கள் அதற்கு ஓசோ சொல்லுகிறார் முரண்படுவதற்கு தைரியம் வேண்டும் தன்னுடைய கருத்துக்கு தானே முரண்படுவதற்கு தைரியம் வேண்டும் அந்த தைரியம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நான் ஒரு வீடு கட்ட சொல்லுகிறேன் பிறகு அது சரியில்லை என்று இடிக்க சொல்லுகிறேன் நான் ஒரு வீடு கட்ட சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் அது சரியில்லை என்று இடிக்க சொல்லுகிறேன் கட்சிய வீட்டை இடிப்பதற்கு அதிகமான தைரியம் தேவை அப்படி நான் சொன்ன கருத்தை நானே இடிப்பதற்கு மிக அதிகமான தைரியம் தேவை அந்த தைரியம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்கிறார் எனவே இந்த உலகத்தில் முரண்பாடுகள் தவிர்க்க முடியாதவை என்பதையும் அந்த முரண்பாடுகள் காரணமாகவே மிக அருமையான பல கவிதைகளை படைத்துக் கொடுத்த பெருமையுடையவர் என்பதும் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களுடைய தனித்து சிறப்பு 
அவருடைய அரசியல் வரலாற்றிலும் சரி சினிமா வரலாற்றிலும் சரி ஒரு சில காலகட்டத்தில் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல புரட்சி தலைவரோடு நெருக்கமாக இருக்கிறார் பிறகு பகையாக இருக்கிறார் கலைஞர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களோடு நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார் பிறகு அவர் பகையாக இருந்திருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் காமராஜரை மிக கேலி செய்து நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார் ஆனால் தன்னுடைய வாழ்வின் நிறைவு காலத்தில் காமராஜர் மீது அளவு கடந்த ஒரு மரியாதை உடையவராக தன்னை முற்றிலுமாக அவருக்கு தந்துவிட்டவராகவே கவியரசர் அவர்கள் விளங்கி இருக்கிறார் ஒரே ஒரு வார்த்தை பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி யாரும் சொல்லிவிட முடியாத ஒரு வார்த்தை ஒரு வருடம் அமைச்சராக இருந்தவர் ஒன்பது வீடு வாங்குகிற போது ஒன்பது வருடம் முதலமைச்சராக இருந்து ஒரு வீடு கூட வாங்காதவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் என்று அவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அந்த சிவகாமி மகனிடம் சேதி சொல்லடி அவனை சேரும் நாள் பார்க்க சொல்லடி நான் எந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறதுக்காக அதை பத்தி அந்த பாட்டு எல்லாமே ஒரு சினிமாக்கு தான் அண்ணாட்டை சண்டை போட்டு இந்த பக்கம் வந்தாச்சு ஆனா அண்ணாக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்படின்னா உடனே நலம் தானா நலம் தானா உடலும் உள்ளமும் நலம் தானா புன் உன் மேனையில் புண்பட்டு போனது கண்பட்ட உன் மேனையில் புண்பட்டு போனது அப்படின்னு நான் பட்ட பாடு யார் அறிவார் அப்படின்னு தான் நேரா போக முடியல பார்க்க முடியல ஆனா சொல்ல வேண்டிய செய்திய அந்த சினிமாங்கிற ஊடகம் மூலமாக அவர்கள் மீது தான் காட்டுகிற அன்பையும் வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு வார்த்தை சொல்வதென்றால் அவர் கோபமும் உண்மையானது அவர் அன்பும் மிக மிக உண்மையானது இன்னைக்கு பல பேர் அன்பு காட்டுவது போல் நடிப்பார்கள் அவர்கள் ராஜதந்திரிகள் அன்பு காட்டுவது போல் பசப்புவார்கள் அவர்கள் வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு விளையாடுகிறவர்கள் சில பெண்கள் கூட கொஞ்சம் சல்லு புழுந்து விழற கணவன் மேல கோவப்படுவாங்க என்ன இப்ப இப்படி சல்லு புழுந்து விழறாரு நம்ம கிட்ட அன்பு இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் அன்பா இருக்க கூடாது அந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரகசியம் சொல்ல போறப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே மைக்கு வச்சுட்டு ரகசியம் சொல்ற ஒரே ஆள் நான் தான் என்ன ரகசியம் சில புருஷ பொண்டாட்டி ரொம்ப நைஸா பேசுவான் என்ன செல்லும் கண்ணு நான் வந்து நான் இப்போ போயிட்டு ஆஃபீஸ் இன்னைக்கு போயிட்டு கேம்ப் போயிட்டு இருக்குன்னு ஒரு மூணு நாள் ஆகும் யோனை விட்டு போறது நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு திருட்டு பயன் அர்த்தம் அவள் தேரணுமோ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறான்னு அர்த்தம் இத வந்து இந்த பொண்டாட்டி சந்தேகப்படாம இருக்கிறதுக்காக அந்த பசுப்பு வார்த்தையில பேசிட்டு அவன் அப்படி சாமர்த்தியமா போயிடுவான் அதனால உங்க புருஷன் சல்லு புழு விழுந்தா கோவப்படாதீங்க உள்ளது உள்ளபடியே பேசுறான்னா அவனை விட உத்தம உலகத்துல இருக்க முடியுமா அப்படியே புரிஞ்சு அவன் கோவத்தை சண்டுன்னு அப்படியே காட்டுறான் அப்படின்னா அவன் மறைக்கல அந்த அளவுக்கு அவன் நேர்மையா இருக்கிறான் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் கவியரசர் கண்ணதாசனுக்கு எப்படின்னா கோபம்னால அப்படியே உண்மை அவருடைய அன்பு என்பதும் நிஜமாகவே அடிமனத்தின் ஆழத்திலே இருந்து வருகிற அன்பு அப்ப பூரண மனிதத்தன்மையோடு இருந்த ஒரு பெரிய மனிதன் பூரண மனிதத்தன்மையோடு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய மனிதன் கவியரசர் கண்ணதாஸ் இதை தாண்டி அவருடைய பல்வேறு சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்வது அப்படின்னா மணிக்கணக்கா சொல்லலாம் ஆனா வாழ்க்கைய அவர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு இந்த இந்த மனித வாழ்க்கையவே அவர் அப்படியே எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு எந்த கோணத்துல எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா ஒரு சினிமா பாட்டு தான் ஆண்டவன் படைச்சா எங்கிட்ட கொடுத்தா அனுபவி ராஜா அனுபவின்னு எழுதி வச்சான் அது அவருக்கு தான் சரியான பாட்டு அனுபவி ராஜா அனுபவின்னு இந்த உலகத்தை எனக்குன்னு அவன் எழுதி கொடுத்தா அப்படி அதுல அவர் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அதாவது நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மூடன் அதாவது என்ன நடந்து போச்சோ நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் இதெல்லாம் என் மனப்பாட பகுதியில் இல்லைங்க எங்களுக்கு கமராமாயணதெல்லாம் மனப்பாடம் இதெல்லாம் வந்து அப்ப மனப்பாடமா இருந்தது அந்த வயசு தாண்ட உடனே அதெல்லாம் திரும்ப மறுபடியும் பிடிக்க முடியாத கொஞ்சம் விட்டடிக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுத்துங்க நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மடையன் நடப்பதை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மூடன் அது மாதிரி மடையன் மூடன் அந்த வார்த்தையில வேறு பிரிவு போடா வருவது வரட்டும் என்று வாழ்பவனே ரசிகன் நல்ல ரசிகன் ரசிகன் நல்ல ரசிகன் ஒரு ட்விஸ்ட் அடிக்கிறான் பாருங்க வாழ்க்கைய முதல்ல ரசிக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும் அதை வந்து ஒரு பெரிய டைம் டேபிள் போட்டுட்டு எப்படி நடக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அப்படிலாம் நடக்கலையேன்னு வருத்தப்படுறதுக்கு பாருங்க இப்படி நடந்து போச்சு அப்படி வருத்தப்படுறதுக்கு பாருங்க அது முட்டாள்தம் இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பண்பு இதெல்லாம் பாமர மக்கள் கத்துக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஜென் மாஸ்டர்ஸ் தான் இந்த உண்மையை மிகப்பெரிய அளவுல புரிய வச்சவங்க அதாவது என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கோ அக்செப்ட் இட் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிறாங்க என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே ஏத்துக்க இப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கற மாதிரியே எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்ல முடியுங்களா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன நம்ம பிளான் பண்றோமோ அதே மாதிரியே எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் ஒரு திட்டமிடுவோம் அதே மாதிரி பிளைட் வராது அதே மாதிரி சில காரியங்கள் நடக்காது அப்ப எப்படி நடந்து போச்சு இப்படி நடந்து
ரொம்ப வருத்தமா உட்கார்ந்து இருந்தாராம் அவர் ஏன் அவ்வளவு வருத்தமா உட்கார்ந்து இருக்கிற அப்படின்னு இல்ல ஒரு அவசரப்பட்டு ஒரு காரியத்தை கெடுத்துட்டேன் மாம்பழம் விலைக்கு வாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் மாம்பழம் எவ்வளவு அஞ்சு மாம்பழம் பதினஞ்சு ரூபான்னு சொன்னான் நான் அஞ்சு மாம்பழம் பதினஞ்சு ரூபான்னு சொன்ன உடனே பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்க முடியாது அஞ்சு மாம்பழம் பத்து ரூபாய்க்கு கொடுப்பியான்னு நான் பேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் கடைசியாக அந்த மாம்பழம் வாங்க முடியாமே போச்சு அப்போ வந்தவன் கேட்டான் ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு போயிட்டான் இல்லை இல்லை அதுக்குள்ள கனவு கலைஞ்சு போச்சு இந்த இவர் கனவுல தான் மாம்பழம் பேரமே பேசியிருக்கிறாரு அந்த கனவுல மாம்பழம் வாங்க முடியாம போச்சே இல்லை அன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது அப்போ அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்ட முற்றாளித்தனத்தில் இருக்காம பாருங்க கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டு சார் நான் மட்டும் அதை கரெக்டாக இருந்திருந்தேன்னா அந்த இடத்த அப்பயே வாங்கி போட்டிருப்பேன் சார் வாங்க முடியாமல் போச்சு என்னென்ன மிஸ் ஆகி போச்சோ அதை பற்றிலாம் எப்போ பார்த்தாலும் வேதனைப்படுகிட்டே இருப்பேன் நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மூடன் நடப்பதை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மடையன் பட வருவது வரட்டும் என்று வாழ்பவனே நல்ல ரசிக்கன் இது என்ன ஒரு அழகுனா வாழ்க்கையை முதல்ல ரசிக்க பழகணும் அது என்ன நடக்கிறதோ என்ன மாதிரியாக நமக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிறதோ அது அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பழகணும் இது என்ன சொல்றாங்க நிகழ்காலத்துல மனசை வச்சிருந்தா தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதான் உண்மையான வாழ்கிற கலைன்னு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் நீங்க அதான் கத்துக் கொடுக்குறாங்க என்ன நிகழ்காலத்துல மனசை வச்சிருங்க அப்படி ரொம்ப கஷ்டம் மனுஷனுக்கு ஒண்ணு இறந்த காலத்துல இருக்க தெரியும் இல்லைன்னா எதிர்காலத்துல இருக்க தெரியும் இவருக்கு நிகழ்காலத்துல இருக்கவே தெரியாது இப்பவே பல பேரு இவர் எப்ப பேசி முடிச்சு டான்ஸ் எப்ப நடந்து நம்ம எப்ப வீட்டுக்கு போறதான்னு யோசிச்சுட்டா நீங்க எதிர்காலத்துக்கு போயிட்டா எனக்கு அது போதாத காலம் நீங்க நிகழ்காலத்துல இருந்தாதான் நான் கண்ணதாசனம் உங்களுக்கு கொடுக்கவும் முடியும் நீங்க கண்ணதாசனம் வாங்கவும் முடியும் இல்லைங்களா நிகழ்காலத்துல இல்லாத போது எதையாவது அனுபவிக்க முடியுமா வாழ்க்கையில ஒரு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பால் சாப்பிடனா கூட அதை ரசிச்சு அப்படியே நிகழ்காலத்துல சாப்பிட்டாதான் சாப்பிடுறதுல ஒரு சுகம் இருக்க அதை விட்டுட்டு அந்த எதிர்காலத்துல சாப்பிடலாம்னு நினைச்சாலும் ஒண்ணு திருப்தி இல்ல நேத்திக்கு சாப்பிட்டேனே நினைச்சாலும் ஒண்ணு சந்தோஷம் இல்ல நிகழ்காலத்துல சாப்பிட்டாதான் சந்தோஷம் இல்லையா அப்ப மனித மனத்தை நிகழ்காலத்துல வைத்திருந்தா தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சார் ஒரு தடவை ஒரு கல்யாணத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் என் பக்கத்துல எண்பது வயசுக்கு மேல ஒரு பெரியவர் வந்து உட்காந்து எனக்கு எல்லா ஏஜையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டுங்க அது எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் எண்பது வயசுக்கு மேல வந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சார் நாடே கெட்டு போச்சு சார் கெடுத்ததுல பாதி அவர் வேலை நடுங்க <laughs> என்ன இவனை காது குத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பவுன் பத்து ரூபா இப்ப பத்தாயிரம் இந்த நாடு உருப்படும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அவர் ஒரு பதில் சொன்னார் பாருங்க ஏ பத்து ரூபா வித்த பவுன் ஒரு பவுன் வாங்கல பத்தாயிரம் வித்த பவுன் ஒரு பவுன் வாங்கல அது வாங்குறது கவலைப்பட வேண்டிய சமாச்சாரம் உனக்கு என்ன அது என்ன விலை வித்தா இருந்து என்னைக்கு வாங்க போறதே இல்லை அப்புறம் என்ன விலை வித்தா உனக்கு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது கடந்த காலத்துல என்னமோ சொர்க்கம் இருந்த மாதிரி நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது பாஸ்ட்ல அப்ப அப்படி இருந்தது இப்ப இப்படி இருந்தது கடந்த காலத்திலே மனசை வைக்க கூடாது அதே மாதிரி சில பேர் எப்பவுமே பியூச்சர் பிளானிங் எதிர்காலத்துல மனசை வச்சிருப்பாங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் பியூச்சர் பிளானிங் இல்லைன்னா நம்மளால வாழ்க்கைக்கு முன்னுக்கு வர முடியாது ஆனா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பியூச்சர் பிளானிங்லயே வாழ முடியாது பியூச்சர் பிளானிங் இல்லாம முன்னுக்கு வர முடியாது ஆனா பியூச்சர்ல வாழ முடியாது அப்ப நாளைக்கு என்னங்கறத பத்தி எங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும் சொல்லி ரெண்டு பஸ் ஸ்டாப் முன்னாடி இறங்கி நடப்பார் சார் நாலு நாள் மிச்சமாகும் சொந்த செலவுல காப்பியை பிடிக்க மாட்டார் சார் அவரு ஏன் வீடு கட்டணும் கடைசியா வீடு கட்டினார் சார் அவர் இல்ல அவர் படத்தை பையன் மாட்டி மாலை போட்டார் நான் கேக்குறேன் நீ வீடு கட்டுறது நீ குடி இருக்கிறதுக்கா படமா தொங்குறதுக்கா பல பேர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நிகழ்காலத்தை கொன்று விட்டு எதிர்காலத்துல வாழ போறேன் வாழ போறேன் அப்படின்னு நிகழ்காலமே இல்லாம போனவங்க எவ்வளவு பேரு இதை ஜென் மாஸ்டர் வற்புறுத்துறாங்க நிகழ்காலத்தை முதல்ல ஏத்துக்க அப்படின்னு இவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தையும் நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மூடல் நடப்பதை எண்ணி வருத்தப்பட்டால் அவன் மடைய போட வருவது வரட்டும் என்று வாழ்க்கையை ரசிப்பவனே நல்ல ரசிகன் தன்னுடைய லைஃபுக்கு இதை விட அழகா இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்ல முடியாது ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு அது 
அவங்க சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய தத்துவங்களை எல்லாம் அந்த வீடு வரையோட பாட்டா சொன்னேன் மிகப்பெரிய தத்துவங்களை எல்லாம் கூட ரொம்ப அழகாக சுலபமா சொன்னது பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுங்களா கடவுள் புரியாம இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவருக்கு நல்லது ஏன்னா அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது யாருக்கு அவருக்கு அதனால கூடுமான வரைக்கும் தான் இன்னொருத்தருக்கெல்லாம் புரிபடாம இருக்கிறது தான் அவருக்கு ரொம்ப நல்லது புரியாமலே இருப்பான்ங்கிறது தான் சார் ரிலிஜன்ல பல பேர் இன்னைக்கு தப்பு பண்றதுக்கு காரணமே நான் உடைச்சு சொல்றேன் தான் கடவுளை புரிந்து விட்டதாக நினைத்த ஆணவம் தான் இந்த மத பிரச்சனைகளுக்கே காரணம் உங்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாதது கடவுள் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் உங்களுக்கு உண்மையான ஞானத்தை தோற்றுவிக்க முடியும் நான் கடவுளை புரிந்து கொண்டு விட்டேன் என்று நினைக்கிறவர்கள் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு பிரச்சனைகளை வளர்க்கிறார்கள் நான் புரிந்து கொள்ள முடியாத பேராற்றல் கடவுள் என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டவர்கள் பிரச்சனைகளை வளர்ப்பதில்லை அது ஞானத்தின் உச்ச நிலை பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் அவன் பேர் இறைவன் எதை புரிந்து கொண்டால் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் என்பதை புரிந்து கொண்டால் அவனுக்கு இறைவன் என்று பெயர் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அவனுக்கு பெயர் இறைவன் இவ்வளவு ஹையஸ்ட் பிலாசபிய ஒரு பாமர மக்களுடைய வாய்க்குள்ள நுழையப்பட முடியுமா நான் திருமன்றமும் சொல்ற ஆள் நான் நீங்க வந்து சைவ சித்தாந்தத்துக்கு சிவஞான போதும் சூத்திரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல வேத உபனிஷதங்கள்ல எவ்வளவு உண்மை இருக்கு ஆனா நல்ல யோசிச்சு பாருங்க ஒரு உபனிஷத்தின் சாரத்தை ஒரு ஜென் தத்துவத்தின் சாரத்தை மிக உன்னதமான வாழ்க்கை தத்துவத்தினுடைய சாரத்தை ஒரு கைரிக்ஷா இழுக்கிறவன் கூட புரிந்து கொள்ளும்படியாக பாடிய ஒற்றை தமிழன் கவியரசு கண்ணதா அவன் வாய்க்குள்ள இதை நுழைஞ்சு வெளியே வந்தது அவனுக்குள்ள இந்த பிலாசபி உள்ள போது வெளியே வந்தது அந்த நிலையில இருக்கிறவனுக்கும் புரிய வச்ச பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் என்னன்னா நீ ஒருவனை நம்பி வந்தாயா நீ உங்க அப்பனை நம்பி வந்த அவனே அவங்க அப்பன் நம்பி வந்திருக்க அப்புறம் அவனை நம்பி வந்து நீ என்னத்தை சாதிக்க போறீங்க இல்ல பெரிய கொடுமை என்னன்னா நம்ம அப்பனுக்கே நாம ஏன் வந்தோங்கிறது தெரியாது என்ன பேசுறோம் நீ பெத்துக்க மாட்டேன்னு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பாண்டி பேப்பர்ல கைட் போட்டு கொடு அப்புறமா உனக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் நான் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைங்க பெத்துக்க மாட்டேன்னு பாண்டி பேப்பர்ல கைட் போட்டு கொடு அதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுறேன் அப்படின்னு அப்ப சில வார்த்தைகள் சிக்கலான வார்த்தை அவங்க பாட்டுக்கு தாந்தோண்டு தனமா பிள்ளைங்க பேசுறாங்க அவருக்கு அர்த்தம் தெரியாத தாங்க பிறந்தோம்னு சொல்லி அந்த தந்தையை நம்பி நாம இங்க உலகத்துல முடியும் ஞான சம்பந்தர் வரலாறு எடுத்து பாருங்க ஞான சம்பந்தர் குளக்கரைக்கு போறாரு யார் குடிக்கிட்டு போனா அவங்க அப்பா குடிக்கிட்டு போனாரு சிவபாத ஹிருதயர்னு பேரு குளத்துக்குள்ள முங்கிட்டாரு குளத்துக்குள்ள அவர் முங்கின உடனே அவர் எப்படி பாத்துக்கிட்டே இருந்த ஞான சம்பந்தர் அம்மையே அப்பான்னு அழுதாருன்னு பெரிய புராணத்துல வருது ஆனா என்னன்னா குளத்துல முழுகுன சிவபாத ஹிருதயரை பார்த்து அழல தோணிபுரம் கோபுரத்தை பார்த்து அம்மே அப்பான்னு அழுதாருன்னு இங்க உண்மையில தண்ணியில முழுகுனவன் இந்த அப்பன் தானே இவனுதான அப்பான்னு சொல்லி அழுகணும் புள்ள இதை அழாம எதுக்கு கோபுரத்தை பார்த்து அழுதுது ஒரே காரணம் அப்பனே சம்சாரத்துல மூழ்கிட்டா இவனை நம்பி என்ன பிரயோஜனம் இவனை காப்பாத்தணும்னா கூட இனிமே அவன் வந்தா தான் முடியும் அப்படின்னு தோணிபுரம் கோபுரத்தை பார்த்து புள்ள அழுதுன்னு நாங்க விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இந்த அப்பனை நம்பி ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல இந்த அப்பனை நம்புறத விட அப்பனுக்கெல்லாம் அப்பனா இருக்கிற இறைவனை நம்புறது பிரயோஜனம் உண்டு பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் நீ ஒருவனை நம்பி வந்தாயா அல்லது இறைவனை நம்பி வந்தாயா ஒருவனை நம்பி வந்தவன் உலகத்தில் துன்பப்படுவது தவிர்க்க முடியாது இறைவனை நம்பி வந்தவன் ஒருபோதும் துன்பம் அடைவதே கிடையாது அந்த பாட்டை கேட்கிறவனை கொண்டு போறார் என்னுடைய நண்பர் முத்தையான பேரு நல்ல பேசுற அவர் ஒரு அழகான சமூகம் சொல்வாரு பிளேன்ல ஒரு தடவை போகும்போது பிளேன்ல திடீர்னு இந்த ஏர் பாக்கெட்ல போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா டர்பல் அண்ட் வெதர்ல போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அந்த பிளேன் வந்து இந்த குடுகுடுப்புக்காரன் குடுகுடுப்பு மாதிரி குழு போட்ட பட்ட 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 பண்ணு குழுங்கும் அதுலயும் இந்த சின்ன ஃபிளைட்லாம் அவ்வளவுதான் இந்த தமா துண்டு ஃபிளைட்லாம் ரொம்ப ஆட்டமா ஆடும் அந்த மாதிரி ஃபிளைட் அப்படியே குழுங்க ஆரம்பிச்சது பாருங்க அந்த ஃபிளைட்ல இருந்த எல்லாரும் பயந்துட்டான் அவன சாமி கும்பிடுறான் அவன சாமியா கும்பிடுறான் ஆபத்து வந்தா கூட எல்லாம் ஒன்னா கூப்பிட மாட்டான் அவளை கூட அவன் அவங்க சாமியை தான் கூப்பிடுவான் அவங்க அவங்க சாமி வந்து அவன் அவனை தான் காப்பாத்தும்னு நம்புறான் அது அதோட போய் பெரிய டாப்பு அப்படியே அவன் எல்லாம் கும்பிடுவான் அவன் அவன் சாமியை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அதே ஃபிளைட்ல ஒரு சின்ன குழந்த
ஒரு நாலஞ்சு வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தை பாட்டுக்கு ஏதோ காமிக்ஸ் புக்ஸ் வச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது ஒன்றும் பயப்படவே இல்லை இடுப்பில் பட்டியை எடுத்து கட்டிக்கொள்ளவும் அப்படின்பா உடனே இந்த வெதர் டர்பலன் வெதர் வந்த உடனே அது பேசாமல் உட்காந்து பாட்டு புஸ்தம் படிச்சுக்கிட்டே உட்காந்து இருந்தது பக்கத்தில் இருந்தவர் நினைச்சார் இது என்ன நடக்குதுன்னு இந்த பிள்ளைக்கு தெரியல இவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இந்த பிள்ளைக்கு தெரியல நாமளும் சொல்லி பயமுறுத்த வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் நாம் சாமி கும்பிட்டுக்கோன்னு கும்பிட்டுட்டு கடைசி அதை தாண்டி பிளேன் போன உடனே இப்போது நாம் பாதுகாப்பான எல்லைக்கு வந்து விட்டோம் அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்தோடனே அந்த குழந்தைய பார்த்து கேட்டான் ஏப்பா இப்போ என்ன பிளேனில் நடந்துன்னு ஒன்று தெரியுமா அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு தெரியுங்க தெரியுமா அப்புறம் பேசாமல் உட்காந்து காமிஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் வேற வழி இப்போ என்ன நடந்துன்னு ஒன்று தெரியுமா தெரியும் தரப்பில் எனக்கு வெதர் பிளேன் குழுமிச்சு ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க நீ பயப்பு இல்லையா நான் பயப்பு இல்லை ஏன் பயப்பு இல்லை எங்கள் அப்பா என்னை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துருவாருன்னு எனக்கு தெரியும் யார் உங்கள் அப்பா பைலட்டு தான் எங்கள் அப்பா யார் இந்த பிளேன் பைலட்டு தான் எங்கள் அப்பா ஆனால் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த பிளேன் பைலட் அப்பாவுங்கிறத அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா தன் நாம் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவாங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா இந்த என்டையர் பிளானுக்கே பைலட் யாருன்னா இறைவன் தான் நான் அவன் பிள்ளைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா இறைவனுடைய பிள்ளை என்பது புரிந்து கொண்டு விட்டா அவன் யாருக்கு பயப்பட வேண்டியிருக்கு அப்ப யாருக்குமே பயப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற மிக உயர்ந்த ஒரு கருத்தை அப்படி போற போக்குல சொல்லிட்டு போகிற ஒரு பெரிய அழகு அதை விட அவருடைய சாமர்த்தியம் அதாவது ரிட்டார்ட் அப்படிம்பாங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் எப்ப வெளிப்படும் கேட்டீங்கன்னா ஸ்பார்க் யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது பதில் சொல்றது பழிச்சுன்னு பதில் சொல்றது அவர் ஒரு முறை கேட்கிறாங்க ஜனநாயகத்திலும் சர்வாதிகாரத்திலும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சர்வாதிகாரத்தில் கேள்வி கேட்பது கஷ்டம் ஜனநாயகத்தில் பதில் சொல்வது கஷ்டம் எவ்வளவு பெரிய பிலாசபி ஜனநாயகத்தில் பதில் சொல்வது கஷ்டம் சர்வாதிகாரத்தில் கேள்வி கேட்பது கஷ்டம் ஒரு அவ்வளவு சிக்கலான விஷயத்தை அப்படி ஒரு போற போக்கில் அவருடைய ஞான மாளிகாவா புஷ்ப மாளிகாவா தலை அவர் வார்த்தை எழுதியிருப்பாரு அதாவது படைப்பு எவ்வளவு விசித்திரமானதுங்கிறதுக்கு அந்த மீன் உப்பு தண்ணீரிலேயே இருந்தாலும் அவர் பேசுறதே அந்த நாசல் சவுண்ட்ல தான் வரும் நான் சின்ன பிள்ளை எல்லாம் கேட்டுருக்கிறேன் அந்த மீன் தண்ணீரிலேயும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் கூட உப்பு தண்ணீரிலேயும் இருந்து கொண்டு இருக்கிற மீன் சமைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் உப்பு போட வேண்டியிருக்கிறது என்பது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அது உப்பு தண்ணீர்லையும் இருந்து கொண்டு இருந்தாலும் அதற்கு உப்பு போட வேண்டும் என்பது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு போற போக்குல சில விவரிக்க முடியாத விஷயங்களை சின்ன சின்ன கருத்துக்கள் மூலமா சொல்றது ஒரு பாட்டுக்கு பல்லவி போட்டிருக்காரு பதினாறு வயசு பொண்ணுங்கிற மாதிரி எண் இரண்டு பதினாறு வயது எண்ணா எட்டு எண்ஜான் உடம்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா எண் இரண்டு பதினாறு வயது அப்படின்னு கதாநாயகி யார் தெரியுமான்னு பேர சொல்றாங்க சொன்ன உடனே எண்ணி ரெண்டு பதினாறு வயது கொஞ்சம் மாட்டிக்கும் நான் தருவது சம்மதம் எப்போதும் நான் வருவது தாமதம் யார் கேட்டாலும் எஸ் சொல்லிடுறாரா எல்லோருக்கும் நான் தருவது சம்மதம் ஆனால் தருவது வருவது தாமதம் அவள் ஒரு தொடர் கதை எங்கள் அண்ணனுடைய கதை கே பாலச்சந்திர சார் அந்த படம் எடுத்தார் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சீனில் பாட்டை பற்றி சர்ச்சை வருது அரங்கண்ணல் சார் கூட சொல்கிறாரு இந்த நீ ஒவ்வொரு பாட்டு பல்லு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் அரங்கநல் ரொம்ப கடைசியாக சொல்கிறார் அந்த மாதிரி இப்படியே இருந்தால் தூக்கி ரோட்டில் போட வேண்டியது தான் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ரோட்டில் போய் நிற்க வேண்டியது தான் இன்னும் ரோடுன்னு என்ன மட்டமா ரோடுன்னு என்ன மட்டமா ரோடு என்ன தெய்வம் தந்த வீடு அது ரோடு இல்ல தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு ஒரு ஒரு நேரத்துல அதை சொன்ன ஒண்ணு சொன்னதுக்கு ஒரு இம்மிடியா ஒரு பல்லவி அதை எப்படி பல்லவியா மாத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அண்ணன் அவங்களுடைய எப்படி இந்த உருவாக்கணுங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அவர் ஒலி சொல்வார் அந்த ஒலிக்கு அவர் மொழி சொல்வார் அவர் ஒலி சொல்வார் அந்த ஒலிக்கு அவர் மொழி சொல்வார் அவர் தேடினது கஷ்டப்பட்டது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க என்ன அந்த தன்னகரம் சொல்றாங்களோ அந்த அந்த தாளத்துக்கு அந்த ஒலிக்கு உடனடியாக மொழியை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற ஆற்றல் அவருடைய தனித்த ஒரு பெரிய சிறப்பு அவருடைய இன்னொன்று ஒரு நான் முதல்ல சொன்ன பாருங்க தன்னுடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வதற்கு ஒரு கம்பீரம் தேவை மனிதர்கள் பெருவாரியாக தன்னுடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் கூடுமான வரைக்கும் தவறுகளை எப்படி சமாளிக்கலாம் எப்படி மாற்றி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான் இருப்பாங்க யாரோ ஒரு பையன் அவருடைய பாட்டுக்கு கற்று எழுதியிருக்கிறான் அவருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் கற்றோடு குழலாட ஆட கண்ணந்த மீனாட ஆட நல்லா தான் இருக்க எல்லாம் ஆனா பச்சரிசி பல்லாடுன்னு எழுதியிருக்கிறீங்களே கிழவிக்கு தானே சார் பல்லாடும் குமரிக்கு எப்பட
தன்னுடைய பாட்டை யாராவது விமர்சனம் பண்ணி சொன்னா கூட பிடிவாதமா அதை மறுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல உண்மை உங்களுடைய கருத்தில் நியாயம் இருக்கிறது நான் அவருக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படி தன்னுடைய தவறு என்று சொன்னால் அந்த தவறை ஒப்புக்கொள்வதற்கு உரிய ஒரு தைரியம் தேர் அவர் சுயசரிதை எழுதின போது கேட்கிறாங்க நீங்க என்ன பெரிய உலகத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய பெரிய மனிதரா மகாத்மா காந்தியா சுயசரிதை எழுதுறீங்களே இந்த சுயசரிதை எதுக்காக எழுதணும் அப்படி அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் பதில் அவர்கள் எல்லாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தங்கள் சுயசரிதையாக எழுதினார்கள் நான் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறவர்கள் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வார்கள் பாருங்க அவர் தன்னுடைய ஓபன் கன்ஃபெஷன் எப்படின்னா தான் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில தான் சில தவறுதலான முடிவை எடுத்துக்கிட்டோம்னு ஒத்துக்கிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் முதலில் நான் திமுக சேர்ந்திருக்க கூடாது சேர்ந்ததுதான் சேர்ந்தேன் அதை விட்டு தவறான காலத்தில் விலகி இருக்க கூடாது விலகியதுதான் விலகினேன் என் கைப்பொருளை போட்டு தமிழ் தேசிய கட்சியை தொடங்கி இருக்க கூடாது தொடங்கியதுதான் தொடங்கினேன் அதை காங்கிரசை இணைப்பதற்கு சம்மதித்து இருக்க கூடாது குறுக்கு வழி தெரியாத நான் என் காலத்தை வீணாக்கி இருக்க கூடாது பொருளை வீணாக்கி நேரத்தை வீணாக்கி நிம்மதியை இழந்தே வீட்டில் குழந்தை குட்டிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஆடை அணிகள் கூட நான் வாங்கியது இல்லை தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வாய்ப்புகளை தவறவிட்ட கைத்தியக்காரர்கள் என்று ஒரு கோஷ்டி உண்டு நான் சம்பத் பழ நெடுமாறன் எம் பி சுப்பிரமணியம் எல்லோரும் அந்த கோஷ்டியை சேர்ந்தவர்கள் அடுத்த வாக்கு தான் முக்கியம் அரசியல் அரசியல் என் உருவத்தை சிதைத்திருக்கிறது ஆனால் என் சுய சரிதத்தில் பக்கங்களை அதிகரித்திருக்கிறது அரசியல் என் உருவத்தை சிதைத்திருக்கிறது என் சுய சரிதத்தின் பக்கங்களை அது அதிகரித்திருக்கிறது தன்னை பற்றி எவ்வளவு தூரத்துக்கு தைரியமா தான் எத்தனை தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிற ஓபன் கன்ஃபர்ஷன் ஒரு ஒளிவு மறைவற்ற ஒரு பெரிய தன்மை அது அவருடைய தனித்த பண்பு அவருடைய கம்பீரம் அப்புறம் அவருடைய சொல் அவர் அவர் பயன்படுத்துகிற சொல்லினுடைய அமைப்பு சொல்லில இருக்கிற அந்த வைப்பு முறை காரணம் பாயிட்ரிய பத்தி டெபனேஷன் சொல்லும் போதே சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் தி பெஸ்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது தான் பாயிட்ரிக்கான டெபனேஷன் அதாவது சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்கிறது மட்டும் பெருசு இல்லைங்க பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது மட்டும் பெருசு இல்லை இன் தி பெஸ்ட் ஆர்டர் நீங்க அந்த வார்த்தையை முன்ன பின்ன மாத்தி வச்சீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து பொருள் மாறிப்போடும் எனக்கு கண்ணதாசனை பற்றி பேசுவதற்கு காலம் போதாது அப்படின்னா வேற விஷயம் எனக்கு போதாத காலம் ரெண்டு வார்த்தை தான் காலம் போதாதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் போதாத காலம்ங்கிறது எவ்வளவு அமங்கலமான விஷயம் இல்லைங்களா வார்த்தையை முன்னிப்பு மாத்திட்டீங்கன்னா எத்தனை பெரிய வீழ்ச்சி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா இத்தனையும் தாண்டி அவருடைய பாடல்ல அந்த ஒரு சொல்ல அந்த இடத்து இன்னொருத்தில வச்சுட்டா அதுக்கு அர்த்தம் மாறிப்பாடு மன்னவன் வந்தானடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நான் கவிதையை பத்தி சொல்லும் போது இங்க தஞ்சவானன் வந்திருக்காரு அவரை சொல்லாம என்னால் இருக்க முடியாது ஏன்னா இலக்கியத்துல கவிதை தமிழ் இவற்றிலெல்லாம் உணர்ச்சியோடு ஈடுபட்டவர்கள் சில பேர் தான் நாம பட்டியல சொல்ல முடியும் அது மாதிரியான சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய வசனங்களுக்கு உயிரூட்டிய பெருமை உடையவர் தஞ்சவானன் அவருடைய பெருமையை நம்ம இந்த சந்தர்ப்பத்துல சொல்லிதான் தீரும் வார்த்தைகளுக்கு எவ்வளவு பெரிய வலு இருக்கிறது என்பதற்கு அதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்க மன்னவன் வந்தானடி பாட்டு அதுல என்ன சொல்றாரு மஞ்சத்திலே அமர்ந்து என் நெஞ்சத்திலே அமர்ந்த மன்னவன் வந்தானடி பாட்டு சார் முறை என்ன சார் நெஞ்சத்திலே அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தானே மஞ்சத்தில் அமரணும் ஒருவருடைய நெஞ்சத்தில் இடம் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே படுக்கையில் போய் இடம் பிடிக்கணும் அதான சரியான வாழ்வியல் முறை நெஞ்சத்திலே அமர்ந்து மஞ்சத்திலே அமர்ந்தன்னு தானே பாடணும் ஆனா மஞ்சத்திலே அமர்ந்து என் நெஞ்சத்திலே அமர்ந்தன்னா அந்த பாட்டை சரியா கவனிச்சா தெரியும் அந்த சூழல் என்னன்னு அவள் போகத்துக்காக வந்தவள் தான் ஆனா வந்த இடத்துல இவன் மீது மனம் அவளுக்கு ஈடுபடுகிறது அவள் மஞ்சத்தில் முதலில் அமர்ந்தாள் இவன் மேன்மை கண்டு நெஞ்சத்தில் அவனை ஏற்றுக்கொண்டாள் மஞ்சத்திலே அமர்ந்து என் நெஞ்சத்திலே அமர்ந்த மன்னவன் வந்தாள் ஒரு சொல்ல அவசரத்துல போட்டு அந்த சொல் அந்த இடத்துல வந்ததுக்கு அந்த கதையினுடைய போக்கின் வரலாற்று சம்பவங்கள் முழுமையாக சரியாக காப்பாற்றப்படுகின்றன கல்லெல்லாம் மாணிக்க கல்லாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு எனக்கு பாட தெரியலையே வருத்தமாக்கு இல்லை என்று சொல்வது உந்தன் இடை அல்லவா பாட்டில் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் புலவர்கள் தான் கொஞ்சம் புழுகுவார் கவிஞர்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கொஞ்சம் உண்டு கொஞ்சம் புழுகிறது இதழ் பெண்களுக்கு இடை இல்லைன்னு ரொம்ப வருஷமா சொல்லி ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா இப்போ தலையும் காலையும் எதை வச்சு ஓட்டுறதான் அதனால இருக்கணும் அது இருந்திருக்கணும் 
ஒரு காலத்துல ஒரு வேலை இப்படி பாடின மாதிரி இல்லாதது போல் தோண்டி இருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா கம்பம் கூட சீத்தைக்கு சொல்றான் என்னன்னா அவருடைய இடைய பார்த்தவங்க அந்த இடைய கடவுள் உண்டா இல்லையா என்பது போல் சீத்தைக்கு இடை உண்டா இல்லையா என்ற சர்ச்சை நடந்தது கடவுள் உண்டுன்னு ஒரு கோழ்ச்சி சொல்லுது இல்லைன்னு ஒரு கோழ்ச்சி சொல்லுது அது மாதிரி சீத்தைக்கு இடை உண்டுன்னு ஒரு கோழ்ச்சி சொல்லுது இடை இல்லைன்னு ஒரு கோழ்ச்சி சொல்லுது ஆனா கம்பன் கேட்டுக்காரு ஒரு முடிவு சொல்றான் அதுல என்ன எப்படி தலையும் காலும் ஒட்டணும்னா இடையின்னு ஒண்ணு இருக்கணுமோ இல்லாதது போல் தெரிந்தாலும் அது இருக்குமோ அப்படி கடவுள் என்பது இல்லாதது போல் தோன்றினாலும் அது இருக்கிறது அதான் கம்பன் மறைமுகமா சொல்லி அந்த இடத்துல நிறைவு பண்ணி காட்டுறான் இப்ப இதே கருத்து பெண்ணுக்கு இடை இல்லைன்னு சொல்றோம்னா இல்லை என்று சொல்வது உந்தன் இடை அல்லவா உண்டு என்று சொல்வது உந்தன் கண் அல்லவா பாட்டு ஆனால வேற என்னமோ இருக்கு அந்த சரஜ தேவி நடந்து வர்றது அதை பாடுறது அப்ப என்னமோ இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா இப்போ கண் பெருசா இருக்கிறது கண்ணுக்கு அழகு அது தெரியுது உண்டு என்று சொல்வது இடையே சிறுசா இருக்கு தெரியல அதனால இல்லைன்னு சொல்வது இது ஒரு பொருள் அதை விட நீங்க அந்த காட்சி அமைப்பு எடுத்து பார்த்தாதான் கண்ணதாசன் பாடின பாட்டோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும் இந்த கண்ணை அப்படி மேலே அந்த கீழே இமைக்கிற மாதிரி அந்த சீன் காட்டுவாங்க அவ நடந்து போகும்போது அந்த அந்த இடை இப்படி அசையத்தை காட்டுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடம் உண்டா உண்டு இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடம் இல்லையா இல்ல அப்ப உண்டுங்கிறதுக்கு மேலே அந்த கீழே அசையணும் இல்லைங்கிறதுக்கு பக்கவாட்டில் அசையணும் காதலனை பார்த்த உடனே கண்ணு மேலிருந்து கீழே நாணத்தால் இறைவியதால் உண்டு என்று சொல்வது உன் கண் நீ நடக்கும் போது இடை அசைவதால இப்படி இல்லை என்று சொல்வது உன் இடை இதை விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த மனிதர் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை போடும்போது இதை விஷுவலைஸ் பண்ணாதா காட்சி எடுத்தவங்க எடுத்தாங்களா இல்ல இசை ஊட்டின இவங்க உயிர் ஊட்டினாங்களா எப்படியோ என்றைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அனுபவமாக உண்டு என்று சொல்வது இப்ப நிஜமா அப்படி இல்லைனாலும் வீட்டுல அதை பாடி சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் இல்லையா உண்டு என்று சொல்வது உன் இடை கண் அல்லவா இல்லை என்று சொல்வது உன் இடை அல்லவா அதே மாதிரி ரெண்டு வார்த்தையில உன்னை சம பண்றது அப்படின்னா பெரிய விஷயம் அதாவது ஒரு நாலு மணி நேரம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரிய ரெண்டு வரியில சம பண்ணு அப்படின்னா எப்படி பண்றது ஒரு தடவை மலேசியாவுக்கு அண்ணனோட போயிருந்தோம் சிலப்பதிகாரத்தை பத்தி நான் பேசினேன் பெரும் கூட்டம் இருபதாயிரம் பேர் வந்துருந்தாங்க மறக்க முடிய அண்ணனுக்கும் எம் என் ராஜம் அவர்களுக்கும் ஒரு பாராட்டு விழா நானும் சாலமன் பாப்பையா ஞான சம்பந்தம் பேச போயிருந்தோம் எனக்கு சிலப்பதிகாரமே டைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க சிலப்பதிகாரத்தை ரெண்டே வரியில சம பண்ணணும் அப்படி சிலப்பதிகாரத்தை ரெண்டே வரியில சம பண்ணணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் நான் பழிச்சுன்னு சொன்னேன் பரத்தை பத்தினி ஆனால் பத்தினி பகவதி ஆனால் இவ்வளவுதான் சிலப்பதிகாரம் பரத்தை பத்தினி ஆனால் பத்தினி பகவதி ஆனால் சிலப்பதிகாரம் முடிஞ்சு போச்சு மாதவி விலைமகள் குலத்தில் பிறந்தவள் பத்தினிங்கிற தன்மைக்கு வந்தா பத்தினியாக பிறந்த கண்ணகி பகவதி என்று வணங்கப்படுகிற பெருநிலைக்கு போனாள் பரத்தை பத்தினி ஆனால் பத்தினி பகவதி ஆனாள்னு ரெண்டு வார்த்தையில அந்த ரெண்டு வார்த்தையில சம பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் உலகத்திலேயே அது மாதிரி ஒரு என்டையர் அந்த ஆண் பெண் உறவை ஒரு ரெண்டே வார்த்தையில சொல்ற மகாராஜன் உலகை ஆளுவான் மகாராணி அவனை ஆளுவான் புரிஞ்சு போச்சு அவர் ஊருக்கெல்லாம் ராஜா தான் வீட்டுக்கு வந்தா பூஜா தான் ஏன் அதை விட நிச்சயம் வேண்டியது தான் இங்க உள்ள வரும்போதே நான் ராஜாஜி ராஜ ராஜ அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் கம் ஹியர் ஆஸ் ஆப்டோல் ஹஸ்பண்ட் எப்படி ஆப்டோல் ஹஸ்பண்டா உள்ளவா எலிசபத்ராணிபத்து செலுத்த முடியும் பெண் நேரடியாக ஆளுமையை செலுத்தினா அது விகாரமா வாழ்க்கையில முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற கருத்தை ரெண்டு வரியில சம பண்றது கையளவு உள்ளம் வைத்தான் கடல் போல ஆசை வைத்தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதயம் அவன் கையளவு தானே ஆனா இந்த தோண்டு கையளவு உள்ளத்துல எவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னா கடல் அளவு ஆசை இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம சம பண்ணி ரெண்டே வார்த்தையில கையளவு உள்ளம் வைத்தான் கடல் போல ஆசை வைத்தான் இன்னொரு பாட்டுல வந்து அப்பையார் பேசுவதா எழுதுகிற ஒரு பாட்டு முருகனுக்கு வந்து அந்த நேரம் முருகன் வந்து கைலாசத்துல இல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு படம் இல்ல அப்பா அன்பு இல்ல அம்மாட்ட அன்பு இல்லைன்னு கோபமா வர்றதுக்கு பதிலா நீர் உண்டு பொழுகின்ற கார் உண்டு உற்றார் உண்டு உறவு உண்டு 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 உண்டுன்னு அப்பையார் பாடுறதா அந்த பாட்டு வரும் அது பெருசு இல்ல அது அப்படியே போற போக்குல ஒரு வார்த்தை என்னன்னா ஆறுவது சினம் மாறுவது மனம் சேருவது இனம் அறியாத சிறுவனாணி முருகனை பார்த்து அறியாத சிறுவனா நீன்னு கேட்கிற ஒரு உரிமை 
அதுக்கு அந்த பாட்டை முடிக்கும் போது ஒரு வாட்ஸ் உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் அவ்வையின் தமிழுக்கு உரிமை உண்டு கடவுளை பார்த்து உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் அவ்வையின் தமிழுக்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு எந்த நில ஒரு கவிஞனுடைய உரிமை என்பது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உயர்ந்தது என்பதை எடுத்து காட்டுகிற ஒரு நிலை இப்படி பல விதமான பாடல்கள் அவருடைய ஆற்றல் பெருமை திறமை இந்த பல விதமான செய்திகள் போய்கொண்டே இருக்கிற நான் நயன் சொன்னேன் அவருடைய மனித பண்பு நிறைந்த சம்பவங்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிற போது நமக்கு திகைப்பா இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறார் அதை வெளியில சொல்வது கூட சரங்களுடைய சுயசிரத்தை அப்படியே எழுதுறார் ஒரு சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறார் சில பெண்களை வந்து போலீஸ் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் பனியனோட இருக்கிறார் அப்ப சொல்றார் நானும் வர்றேன் நானும் வர்றேன் அதாவது அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுல அவருக்கு இருந்த உறுதி ஏதோ அவர்கள் மட்டுமே குற்றவாளிகள் என்று அவர்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது அவசியம்னா நானும் வர்றேன் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நேர்மை உணர்வு பெருவாரியாக நீங்கள் யாரிடத்திலும் பார்க்க முடியாத ஒரு உணர்வு அவருக்கு கோபம் அதிகம் வீரம் அதிகம் கருணை அதிகம் அன்பு அதிகம் வெளியூர்களுக்கெல்லாம் வரும்போது அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல ஏதாவது அவருக்குள்ள ஒரு தொகையை கொடுக்கற போது அங்க யாராவது அந்த ஏதாவது ஒண்ணு கேட்பார் அது அப்படியே கொடுத்துருது அந்த கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதைத்தான் அவங்க சொன்னாங்க கடைசி வரை யாரோனா அந்த கொடுக்கற எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்ள வேணும் ஆனா அவர் யோசிக்கிறது கூட கிடையாது கொடுக்கறது வந்து இவங்களுக்கு போகுமா வருமா சரியா இருக்குமா அப்படிலாம் கணக்கு பார்க்கறது கிடையாது அண்மையில மறந்தார் இல்லையா தென்கட்சி அவருக்கு அது மாதிரி நல்ல குணம் உண்டு அவரை தமிழ்நாடு சரியா புரிஞ்சுக்கலீங்க நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஜென் குருக்களுக்கு நிகரானவர் தென்கட்சி ஜென் குருமார்களுடைய வாழ்க்கை மாதிரியான வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கை அவர் ஏதோ விளையாட்டா பேசினான்னு பல பேர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி வாழ்ந்தவர் அந்த ஜென் குரு போலவே தம் வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டவர் அவர் ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தாரு அந்த ஊர்ல பேசி முடிச்சோன்னா அந்த கவர் கொடுத்தாங்க அவருக்கு கொடுத்த உடனே அங்க ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அந்த ஊர்க்காரர் கூப்பிட்டு இங்க ஏதாவது ஆர்பனேஜ் இருக்கா அனாதை இல்லம் இருக்கான்னு கேட்டார் ஆமா இருக்கு இங்க எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்க அங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் இருக்கிறான் இந்த கவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அந்த அனாதை இல்லத்து கொடுத்துருங்க அப்படி கூட போன ஒரு பேச்சாளர் சொன்னாரு சரி இங்க கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நீங்க போய் கொடுக்க வேண்டாமா இவர் கொடுப்பாருன்னு என்ன நிச்சயம் கொடுக்காங்க இவர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா என்ன ஆகுறது இவரையும் ஒரு அனாதைன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது இல்லாதான் எடுத்துக்கிறாரு இருந்தா அவர் எடுப்பாரு ஒரே வார்த்தை இல்லாதான் எடுத்துக்கிறாரு இருந்தா அவர் எடுத்துக்குவாரு பாருங்க நாம குடுக்கறோம் அப்படிங்கறது நாம குடுக்கறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு போச்சான்னு பாக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது குடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடையே அந்த மனம் முடிஞ்சது யாராவது ஒருத்தர் குடுக்கறாங்க யாரோ ஒருத்தர் கேட்கறாங்க அப்படி குடுத்துட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு விசாலமான மனம் இருக்கும் இதுல ரெண்டு ரூபா வெட்டி போயிடுமே நாலு ரூபா வெட்டி போயிடுமே இன்னொரு அன்னைக்கு முடிச்சா அப்படி வருமே அப்படிலாம் கணக்கு பார்த்தா கணக்கு பார்த்தா நீ கணித மேதையாக இருக்க முடியுமே ஒழிய கவிஞனாக இருக்க முடியாது அவருக்கு அந்த அந்த மாதிரியான லாப நஷ்ட கணக்கு பற்றிய எண்ணமே கிடையாது ஒரு பாட்டு இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இதுக்கு நீங்க என்ன அர்த்தம் சொல்லலாம் இதுக்கு நான் பொழிப்பு பத உரை கோனார் நோட்ஸ் எல்லாம் தேவையா வேண்டியதே இல்லை ஆனா கோனார் உண்மையில ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க அவர் இறந்து எவ்வளவு வருஷம் அதுக்கப்புறம் வரப்போற சிலபஸ்க்கெல்லாம் நோட் செய்து வச்சாரு பாருங்க அந்த மாதிரி உலகத்துல வேற யாருமே நோட்ஸே எழுத முடியாது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் என்ன சிலபஸ் மாத்த மாட்டாங்கன்னு அவருக்கு அப்பயே தெரியுமோ என்னமோ தெரியல அது அதுக்கப்புறம் வரதுக்கெல்லாம் கூட நோட்ஸ் எழுதி வச்சாரு பெரிய ஆள் தான் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று இதுல ரொம்ப நுட்பமான பகுதி ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்னா நட்சத்திரங்கள் நிறைய கண் இருக்கு பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்றுன்னா சூரியன் அந்த ஒரு சூரியன் வந்தோம்னா இந்த நட்சத்திரம்லாம் காணாம போயிடுது பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று இது வெளிப்படையா தெரிகிற பொருள் இல்லை எந்த ஒரு பெரிய சிக்கலுமே இல்லை ஒரு நுட்பமான பொருள் இருக்கு இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்னா ஆயிரமும் சந்தேக கண்கள் எப்பவுமே இரவு வந்து நம்பிக்கைக்குரியது அல்ல பகலில் இருக்கிற நம்பிக்கை இரவில் நமக்கு இருப்பதில்லை பகலில் இருக்கிற தெளிவு இரவில் நமக்கு இருப்பதில்லை பகலில் நமக்கு அறிவு சூரியனும் பிரகாசிக்கிறது நம்பிக்கையும் அதிகமாக இருக்கிறது இரவில் எல்லோரும் சந்தேக கண்களோடைய அலைகிறார்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் அதை விட இன்னொரு பெரிய அழகு இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டான் பொதுவா இரவு என்பது மாயையோடு சம்பந்தப்பட்டது மாயை பல விதமான விஷயத்தை காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் சார் கண்ணுன்னு சொல்லும் போது நீங்க எப்படி வேணா அர்த்தம் பண்ணலாம் ஒரு கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் கவிஞருக்கு தான் சுகம் என்னன்னு தெரியும் முத்தராமலிங்க மாதிரி கவிஞர் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க கவிதைங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது தெரியும்
ஏண்டா பன்னெண்டு கண்ணு சொல்ற அப்படின்னா நீ இப்படி கொடுக்கும் போதே என் வறுமையை உன் நகக்கண்கள் பார்த்து விடுவதால் அந்த பத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டா பன்னெண்டு கண்கள் நீ இப்படி கொடுக்கும் போது அந்த பத்து நகக்கண்ணு என்னை பார்க்குது இல்லையா என் வறுமை என்னன்னு தெரிஞ்சு கொடுக்கும் இல்லையா அதனால மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு கண்ணுன்னு சொன்னா உனக்கு பன்னெண்டு கண்ணுன்னு சொல்லணும் அப்படி அது மாதிரி இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று நட்சத்திரங்களையும் சூரியனையும் குறிக்கும் இது கூட பெரிய விஷயம் இல்லைங்க அடுத்த ரெண்டு வரி தான் அவர் கண்ணதாசனில் இருந்து கதியரசு கண்ணதாசனாக பரிணமிக்கிற வரி எப்படி அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் ஆனால் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் ஆனால் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று அது என்ன அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் இந்த அறிவு உள்ளவர்கள் ஒரு நூறு வழி சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்துக்கு பாத்துக்கீங்களா சார் என்னால பாரிஸ் போக முடியல இந்த பஸ் இங்க கிடைக்கல லஸ் வரைக்கும் போய் அங்கேருந்து அதில் போயிருக்கலாமே இங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி போயிருக்கலாமே யார்கிட்ட லிஃப்ட் கட்டா கொடுத்துருப்பான் ஆ நடந்தே போயிருக்கலாமேப்பா நீ வீட்டில் போய் ஸ்கூட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாமே பாருங்க இதான் படித்தவனோட வர பிராணாவசத்து அவன் எத்தனை வழிங்கிறத உடனே வரிசையாக சொல்லி நூறு வழி இருக்கப்பா ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிருக்கலாமே முட்டாள்தனமா வந்து இப்படி நிற்கிறியே நீ எப்படி முட்டாள்தனமா நீ வந்து நிற்கிறியே அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் அறிவு ஒரு வழிக்கு இரு வழி இரு வழிக்கு மூன்று என்று கண்களை திறந்து கொண்டே போகும் விதவிதமான வழிகளை அறிவு திறந்து கொண்டே போகும் ஆனா அறிவு ஆயிரம் கண்கள் உடையது என்றாலும் கூட அறிவை விட சிறந்தது எதுன்னா உறவுக்கு கண்கள் ஒன்றே ஒன்று உறவுக்கு ஒரே ஒரு கோணத்துல தான் பார்க்க தெரியும் ரொம்ப அழகான விஷயம் அதில் உறவுக்கு ஒரே ஒரு கோணத்தில் பார்க்க தெரியும் அப்படின்னா அறிவு இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு வச்சுங்க அந்த குழந்தை சரியாக படிக்கலன்னா அறிவாளி யோசனை சொல்லுவான் இந்த பிள்ளைய பேசாம ஹாஸ்டல்ல விட்டுருங்க படிச்சிருவான் பேசாம வாத்தியார் வீட்லயே விட்டுருங்கோ படிச்சிருவான் கொண்டு போய் ஊட்டியில் வந்த கான்வென்ட்ல சேர்த்துருங்க கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணிடுவான் அதாவது அப்பனையும் பிள்ளையும் பிரிக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுவான் பந்தம் பாசம் அதெல்லாம் ஒன்றும் முக்கியமே இல்லை மார்க் வாங்கிட்டு யார் சார் மதிப்ப முதல்ல இந்த அப்பா பிள்ளைங்கிற பாஸ் எல்லாம் விட்டுடணும் சார் படித்த உடனே அவனே விடப்பறான் அது ஒரு விஷயம் நீ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விட்டுங்கிற யோசனையை சொல்றேன் எப்படி அனுப்பிச்சிருங்க சார் அண்ணா பார்த்தா பிள்ளை விடப்பட மாட்டேன் சார் அனுப்புங்க சார் அவனு அதெல்லாம் அறிவு யோசனை அவன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி இவற்றை டியூஷன் அனுப்பலாம் அப்புறம் இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் போகலாம் இதெல்லாம் அறிவு சொல்கிற யோசனை ஆனால் பெத்த தாய் ஒத்துக்கோள எப்படி இந்த பிள்ளையை விட்டுட்டு இருக்கிறது அவன் என்ன கேட்குறா உறவுக்கு கண்கள் ஒன்றே ஒன்று பாசம் ஒரு கோணத்தில் மட்டுமே பார்க்கும் அருமையான விஷயம் பாசம் ஒரு கோணத்தில் மட்டுமே பார்க்கும் அறிவு ஆயிரம் கோணத்தில் ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் கோணத்தில் பார்க்கிற அறிவை விட ஒரே கோணத்தில் பார்க்கிற உறவு தான் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானது ஒரு சம்பவம் கோயிலுக்கு போய் ஒரு அம்மா வேண்டா அவன் என்ன வேண்டா தெரியுமா கடவுளே என்ன நரகத்துக்கு அனுப்பு கடவுளே என்ன நரகத்துக்கு அனுப்பு அப்படின்னு கடவுளே என்ன நரகத்துக்கு அனுப்பு அப்படின்னா அந்த பூஜை பண்ணவர் கேட்டார் எதுக்குமா அந்த நேரத்துக்கு பொண்ணு அட்வான்ஸ் புக்கிங்க்கு ஆசைப்படுறீங்க அங்கே யாரும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடலாம் அதுக்கு விசாலம் வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிறைவுக்கு போகலாம் அந்த அம்மா சொல்கிறா உன் வேலை நீ பாரியா என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் வேண்டோன்னு அந்த அம்மா கடுப்பாயிட்டார் அந்த அந்த அம்மா வேண்டோன்னு பூஜை பண்ணுறவர் கடுப்பாயிட்டார் பெருவாரியே இப்போலாம் பூஜை பண்ணுறவங்க ரொம்ப கடுப்பாக தான் இருக்காங்க இந்த பூஜை பண்ணுறவர் ரொம்ப கடுப்பாயிட்டார் ஏம்மா நரகத்துக்கு போகிறதுக்குன்னு டெய்லி வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறிய எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன் வேண்ட அந்த அம்மா சொன்னால் யார் அந்த கல்யாணம் ஆகி எங்களுக்கு நல்ல பிள்ளை பிறக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக பார்த்தோம் மோசமான பிள்ளை பிறந்துட்டான் அவனை கண்டா எல்லாருக்கும் வருத்தம் அந்த வருத்தத்தில் தான் எங்கள் வீட்டுக்காரே போய் சேர்ந்தார் அவனை எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்க ஐயா இந்த ஊரில் யாருக்குமே பிடிக்கலையா அவன் செத்து மேலே போனான்னா கண்டிப்பாக நரகத்துக்கு தான் ஏன் போவான் அந்த நரகத்துலேயும் அவங்ககிட்ட அன்பு காட்ட யாராவது ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது வந்து தாயினுடைய பார்வை ஊர் உலகம் எல்லாம் அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பு திருடுறதுக்கு அனுப்பு பிடிக்கிறதுக்கு அனுப்பு நூறு யோசனை சொல்லும் ஆனால் அவன் நரகத்துக்கு போனாலும் அவன் பின்னால் நான் போகணுங்கிற நினைப்பை ஏற்படுத்துவது உறவுக்கு கண்கள் ஒன்றே ஒன்று அது பார்க்குற பார்வை ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கும் எனக்கு இன்னொரு சம்பவம் மறக்க முடியாதுங்க எங்கள் மாமனார் வந்து பிஏ பிஎல் அவர் வந்து குழித்துறையில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தார் அதனால தான் பிஎல் படித்த எனக்கு பொண்ணே கொடுத்தார் அவர் என்ன பிஎல் படித்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால சரி எனக்கு கொடுப்பேன்னு முடிவு பண்ணி எனக்கு பொண்ணு கொடுத்தாரு அவர் என்ன சொன்னால் ஒரு தடவை மாப்பிள்ளை நான் கோர்ட்டு நடத்துகிற அழகை நீங்கள் வந்து பார்க்கண
ஒன்றும் தேடாது ஒன்றும் தேடாது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப விகாரமாக இருக்குது என்னவோ மாதிரி இருக்கு எங்கள் மாமனார் ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிட்டார் டக்குன்னு திரும்பி இவங்ககிட்ட கேட்டார் ஏண்டா இதுக்காக வாடா உள்ள போறேன் இதுக்காக வாடா உள்ள போற அப்படி அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் சார் நிஜமா அதை என் கண்ணால பார்க்கணுங்க அதை என் கண்ணால பார்க்கணுங்க உங்க கண்ணால பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னா ஏன் அவனை பொறுத்த அளவு சார் அவன் உலகம் மக அழகி உலகத்துல எவ்வளவுமே அவன் அழகின்னு ஒத்துக்க மாட்டான் சார் அவன் ஒருத்தா மட்டும் அவன் அழகின்னு ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் ஏன் உறவுக்கு கண்கள் ஒன்றே ஒன்று அவன் எந்த கோணத்துல பார்க்க விரும்புறானோ அந்த கோணத்தை தான் பார்ப்பான் இப்படி சொல்லட்டுமா அறிவு எத்தனை கோணத்தில் பார்க்கலாம் என்று கற்றுக் கொடுக்கும் உறவு தான் பார்க்க விரும்புகிற கோணத்தில் மட்டுமே பார்க்கும் இது எவ்வளவு பெரிய பிலாசபி அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று கணக்கினில் கண்கள் இரண்டு காட்சியில் அவை ஒன்றே ஒன்று எங்களுக்கும் அப்படித்தான் கணக்கினில் கண்கள் இரண்டு காட்சியில் அவை ஒன்றே ஒன்று அது ஒரு இசை சங்கம் இல்லையா இப்படி அந்த பாட்டு எடுத்த அந்த பாட்டுக்குள்ள ஆயிரம் பகுதியில பூந்து நெளிஞ்சு வழியில வர்றாங்க ஒரு முறை சொல்றாரு கண்ணதாசனை மாதிரி தூக்குறவங்களும் கிடையாது அவரை மாதிரி வீசுறவங்களும் கிடையாது ரெண்டு அடி தூக்கி கீழே போட்டா லேசா வலிக்கும் அறுபது அடி தூக்கிட்டு கீழே போட்டா ரொம்ப வலிக்கும் இல்லையா அப்படி பல பேருக்கு வலிச்சிருக்கு அப்படி அப்படி தூக்குவார் அப்படியே தூக்கி போட்டு அப்படியே மிதிப்பார் ஒரு குழந்தத்தனமா அவரை பத்தி சரியா என் நண்பர் ஒருத்தனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார் நான் அவரை பேசினதுக்கு அப்புறம் ஆறடி ஆறடி வளர்ந்த அப்பா வித்தனம் உம் ஆறடி வளர்ந்த அப்பா வித்தனம் ஒரு ஐம்பது வயசுல ஒரு ஒரு எடுப்பாரு கைப்பிள்ளையா இருக்க முடியுமா ஒரு குழந்தையா இருக்க முடியுமா ஆனா அப்படி இருந்தார் எந்த நேரத்திலும் ஒரு குழந்தைத்தனமான அந்த உணர்வோடு அந்த மனத்தோடு தான் அவர் இருந்தார் இதெல்லாம் அவருடைய பெருமை நான் நிறைவா அவனை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் அண்ணன் எம் எஸ் வி அவர்கள் இந்த அருமையான விழாவை பலருடைய உதவியோடு ஏவியம் சரவணன் போன்ற பெரியவர்கள் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி போன்ற பெரியவர்கள் அவருடைய பாடலுக்கு உயிர் கொடுத்த பிபிஎஸ் போன்ற பல பெரியோர்கள் இப்படி எல்லாரையும் வைத்து இங்க அருமையாக நம்முடைய செட்டிநாட்டு குமாரராணியுடைய ஒத்துழைப்பு இப்படி பலருடைய ஒத்துழைப்போடு இந்த விழாவை மிக அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் இவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருந்த அந்த உறவு பத்தியும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கணும் ரொம்ப அழகா அவங்க ஐயா சொன்னாங்க உடலும் உயிரும் போல அவர்கள் பிரிக்க முடியாதவர்கள் அது இயலுக்கும் இசைக்கு இருக்கிற தொடர்பு அப்படித்தான் அது உடலும் உயிரும் போல ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரிக்க முடியாது இன்னொரு படி மேல போனா ஒரு மனிதனுடைய மூளையும் இதயமும் இணைந்ததுதான் என்பது போலதான் கண்ணதாசனும் விஸ்வநாதனும் இணைந்ததுதான் சரியான கவிதையாக வெளிப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா மூளையும் இதயமும் இணைந்தது போல அந்த ரெண்டு பேரும் இணைந்தது இன்னும் கூட ஒரு வார்த்தை மேல போய் சொல்லலாம் இவர்கள் காலத்துல எப்படி தெரியுங்களா இசை சிம்மாசனமாக இருந்தது கவியரசர் கண்ணதாசன் கவிதை ராஜாவாக கோலோச்சு ஏன்னா ஒரு பல்லவி கேட்டவுடனே இது இன்ன பல்லவின்னு தெரியும் இது இன்ன பாட்டுன்னு தெரியும் இந்த பாட்டை பாடுறாங்க அப்படின்னு தெரியும் அது ஒரு பொற்கால் இசை இருந்தது ஆனா இசை பின்னால் நின்று கொண்டு கவிதையை முன்னால் நிறுத்திய பொற்காலம் அந்த கால் கண்ணதாசன் அரசராக இருந்தார் இவர்கள் இசை சிம்மாசனமாக இருந்தது அந்த கண்ணதாசன் உரிய இடத்தை கொடுத்து சிம்மாசனமாக தங்களை வைத்துக் கொள்கிற பெருந்தன்மை இவர்களுக்கு இருந்தது கவிதை அரசராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது அவர்களுக்கு இடையில இருக்கிற உறவை சொல்றதா இருந்தா அவர் சொன்ன மாதிரி உடல் உயிர் சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு படி மேல போனா மூளையும் இதயமும் எப்படி பிரிக்க முடியாததோ அது போலன்னு சொல்லலாம் ஓஷோ ராமகிருஷ்ணன் விவேகானந்தன் சொல்வார் மூளையும் இதயமும் போல அவர்கள் இருவரும் பிரிக்க முடியாதவர்கள் நீங்கள் தனித்து விவேகானந்தரை புரிந்து கொள்ள முடியாது தனித்து ராமகிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது இருவரும் மூளையும் இதயமும் போல ஒருவரை ஒருவர் பிரிக்க முடியாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் ஒருபடி நெருக்கமா சொன்னா கணவன் மனைவியை போன்ற அந்யோன்யத்தோடு கூடிய இசையும் இயலும் இணைந்த உறவு அவர்களது அந்த உறவு இப்ப கணவன் மனைவின்னு சொன்னா எல்லா டைப்பும் உண்டு உலகத்துல அது வேற ஒரு புருஷ முடாட்டி சாமி கும்பிட்டு இருந்தாங்க தவம் பண்ணிட்டு கடவுள் வந்து சொன்னாரு சொர்க்கத்துக்கு போற பஸ்ல ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு ரெண்டு பேரும் கூட்டு போக முடியாது யார கூட்டு போட்டோம் அப்படின்னு இந்த ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு என் ஒய்ஃபை கூட்டு போங்க அவதான் ரொம்ப கடுமையா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு ஒய்ஃபை கூட்டு பஸ்ல ஏத்திட்டு அப்புறமா கடவுள் திரும்பி சொன்னாரு உனக்கு சொர்க்கம் போகணும்னு ஆசையா இல்லையா அவசியமே இல்லைங்க அவ இல்லாத இடம் தான் எனக்கு சொர்க்கம் இது தனியா யாராவது சொர்க்கத்துக்கு எல்லாம் போறது கஷ்டப்படணுமா அவர் இருக்கிற இடம் இல்லாத இடமே எனக்கு போதும் அது என் பெரிய சொர்க்கம்னு முடிச்சுட்டார் அந்த மாதிரி புருஷ பண்ணாட்டு உலகத்துல உண்டு சோ நீங்க அந்த மாதிரி தம்பதிகளோட தயவு செய்து நான் இப்ப சொல்றேன் இந்த உறவை நினைச்சிடாதீங்க இப்ப நான் சொல்ல போறது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு உ
என்னை வந்து பூவும் பொட்டுமா அனுப்பிச்சு வை நான் சுமங்கலியா போனோம் அப்படின்னு ஒரு கணவனும் மனைவியும் அப்படி இருந்த போது கடவுள் அங்கேருந்து வந்து கேட்டாரு உங்களை யாராவது ஒருத்தர் நான் இப்போ கூட்டிகிட்டு போனோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த மனைவி தெளிவாக சொன்னான் என்ன அவரை கூட்டிகிட்டு போங்க அவரை கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு அவன் கடவுள் போன பக்கத்தில் இருந்த பார்வதி சிரிச்சா என்ன இப்படி இந்தம்மா அப்படி அனுப்புறாரு அப்போ தான் சிவபெருமா நீயே கேளு காரணத்தை கேளு அந்தம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னான் என் ஹஸ்பண்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது அவர் நான் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தான் தெரியும் ஒருவேளை நான் பூவும் கொட்டுமா போகணும் சுமங்கலியா போகணும்னு என் ஆசைக்கு முதல்ல போயிட்டா மருமக கையாலெல்லாம் அவரால் சாப்பிட முடியாது அவருக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து மருமகளுக்கெல்லாம் எடுத்து வைக்க தெரியாது அப்புறம் அவருக்கு முழுக்கனா கோபம் வரும் அது பசங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காது அவருக்கு அவரை பார்த்துக்க தெரியாது அவர் எல்லார் வாயிலையும் விழுந்து பேரெல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு எல்லார்ட்டையும் வந்து கஷ்டப்பட கூட சான்ஸ் இருக்கு நான் இருக்கிற வரைக்கும் என்னால தான் அவரை கொண்டு செலுத்த முடியும் என்னோட தான் அவர் கூட இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு ரொம்ப கடவுள் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி அவருக்கு இறந்த அவருக்கு வேண்டிய ஸ்ரார்த்தம் காரியம் கீரியம் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணா என் பசங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா நடக்காது நான் இருந்தா தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அதனால முதல்ல அவர் போயிட்டாருன்னு வச்சுங்க அவர் யார்ட்டையும் கஷ்டப்பட மாட்டாரு அவருக்கு வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் நான் இருந்து பண்ணிட்டு அப்புறமா போறது தான் அவருக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி கண்ணதாசனம் விஸ்வநாதனம் அப்படிப்பட்ட கணவன் மனைவி கண்ணதாசனத்தை செய்ய வேண்டியவற்றை இன்றளவும் செய்து கொண்டிருப்பதற்காகத்தான் கண்ணதாசன் முதலில் போனார் எங்கள் எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் இந்த இருந்து அவருடைய புகழை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சிறந்த மனைவி தன் கணவனுடைய கஷ்டத்தை பற்றி மட்டுமே யோசிப்பது போல அந்த குழந்தையாக இருந்த கவியரசர் இவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து வேறொருவரோடு சரி கட்டி போக அவரால் முடியாது எனவே அவரை வழியனுக்கு வைத்துவிட்டு அவருக்குரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த காதல் மனைவியை கையெடுத்து வழங்குகிறேன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல நான் அழிவில்லாதவன் என்றும் எனக்கு மரணமில்லை என்று கவியரசர் சொன்னது உண்மையிலேயே ஒரு சத்தியமான வாக்கு ஒரு மிக நல்ல கவிஞனுக்கு என்றும் எப்போதும் மரணமில்லை ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு நான் காண்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு எப்பேற்பட்ட மகா ரசிக நான் காண்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு என்று அந்த முகமே பாருங்க அந்த சிரிச்ச முகம் ஒரு குங்கும போட்டு அந்த அழகு அழகின் ரசிகனாக வாழ்ந்த அந்த மகா கவி என்றைக்கும் பாரதியை போல் கம்பனை போல் என்றென்றும் கொண்டாடப்படுகிற மகா கவியாகவே இருக்கிறார் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்த்தையும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சமர்ப்பிக்கும்